అందరికీ నమస్కారం ముందుగా మున్ ముందుగా ఈరోజు ఉదయం ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో కోర్ట్ నెంబర్ త్రీలో నేను గతంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ కొద్దిమంది అధికారులు ఇంకా కొంతమంది పారిశ్రామిక వేత్తలు అంటే సిమెంట్లో ఎలాగా వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి సాక్షికి ఎలాగా బెనిఫిట్ చేసుకుంటున్నారు సాక్షి యాజమాన్యం ఇలా ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తి మరి వ్యక్తిగత లాభం కోసం ఎన్ని అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు అనేది సవివరంగా ఒక పదమూడు వందల నలభై పేజీల పిల్లు ఫైల్ చేయటం జరిగింది సీనియర్ న్యాయవాది ఉన్నం మురళీధర్రావు గారు ఈరోజు తన వాదనలు వినిపించారు ముందుగా అడ్వకేట్ జనరల్ శ్రీరామ్ గారు వారు వచ్చి ఫస్ట్ ఆయన వాదనలు వినాలి అని చెప్పి వారు అభ్యర్థించి వారు నా మీద ఎత్తుకున్నారు ఏమిటి అంటే ఆ పిల్లి వేసిన వ్యక్తి గురించి ముందు మనం పరిశీలించాలి ఆ వ్యక్తి గురించి చెప్పే అవకాశం ఇవ్వమని చెప్పి వారు అడిగి నేను యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీగా ఉన్నాను అని చెప్పా వారు దానికి అబ్జెక్ట్ చేశారు ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అట ఎప్పుడో మూడున్నర సంవత్సరాల క్రితమే వీరిని డిస్క్వాలిఫై చేయమని చెప్పి మేము షెడ్యూల్ టెన్ ప్రకారం పిటిషన్ వేసాం సో కాబట్టి వైఎస్ఆర్సిపి ఎంపీ అనే రాంగ్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చాడని చెప్పి మరి ఆయన మాట్లాడటం ఈ ఎత్తుగా అయిపోతారా బాబు అడ్వకేట్ జనరల్లో నాకు అర్థం కాదు ఎలా అయిపోతారో నాకు అర్థం కాదు అసలు ఆ డిస్క్వాలిఫికేషన్ పిటిషన్ ఎలో చేసి నన్ను గతంలో శరత్ యాదవ్ గారిని డిస్క్వాలిఫై చేసినట్టు డిస్క్వాలిఫై చేసి ఉంటే ఈ పనికి మారిన వాళ్ళు అంటే నేను అడ్వకేట్ జనరల్ అంటల్లా ఆ ఐడియా ఇచ్చిన వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా పాప అడ్వకేట్ జనరల్ నేను డిస్క్వాలిఫై అయ్యే నేను అనుకుంటున్నాడేమో కూడా నాకు తెలియదు అన్ఫార్చునేట్ నేను ఇంకా పార్లమెంట్కి వెళ్తూనే ఉన్నాను దాని మీద ఎప్పుడో వివరణ అడిగితే చాలా క్లియర్గా నేను వివరణ ఇచ్చాను కనీసం వీళ్ళు నన్ను పార్టీ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేసి ఉంటే మా పార్టీ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేసాము ఇంకా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యుడిగా ఇతను చెప్పుకుంటున్నాడు అని చెప్పుకున్న బాగుండి ఇది సో అడ్వకేట్ జనరల్ ఒకప్పుడు స్నేహితులమే కలిసి ఆర్గ్యూ చేసాం కొంతమంది పని పనుల కోసం సో ఇప్పుడు చెప్తున్నా మై డియర్ అడ్వకేట్ జనరల్ కైండ్లీ ఎందుకంటే నా మీద వ్యక్తిగత ఎలిగేషన్స్ నువ్వు చేసావు కాబట్టి చెప్తున్నా ప్లీజ్ అడ్వైజ్ యువర్ చీఫ్ మినిస్టర్ to expel me from the party and then i can make an amendment to my submission that i have been expelled from the party so you need not treat me as vysr congress party mp and treat me as a normal mp and in chupta please give this suggestion evado edo cheppadu ani cheppi note ko chinattu vyaktigathanga maatladatam manchi paddhati kaadu aina i am too happy ఎందుకంటే ఇంకా ఆ పిదప ఎందుకంటే నా మీద చేసిన ఎలిగేషన్స్ని సాక్షిలో రాయటం కాదు నేనే చెప్పుకుంటున్నా ఇంకొకటి ఏమన్నా అంటే మరి తను బ్యాంక్కి ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎగ్గొట్టాడని చెప్పి ఒక సిబిఐ విచారణ జరుగుతుంది అని కూడా చెప్పాడు ఇది అసలు కేసు పెట్టించిందే ఇతడి క్లయింట్ ఒకరోజు బ్యాంకర్కి పిలిచి ఇంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చాడు భూమికి జాండ్ ఉన్నాడు ఒకటి తీసుకొచ్చాడు ఆ బ్యాంకర్నే ఎస్ వెంటనే రేడీలు చేశారు నోటీసులు ఇచ్చారు ఫైన్ నడుస్తుంది 
నేను ఏ పరిస్థితుల్లో ఒక ఎసెట్ని కట్టి ఒక్క రూపాయి కూడా అగ్గొట్టకుండా ఆ కంపెనీ ఇబ్బందుల్లో పడితే ఎస్ రెండు వారాలు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశే ఎన్పీఏ ఏం చేస్తారు దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ అన్ ఎన్పీఏ సో దేర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ కేసెస్ నేనే ఓపెన్గా చెప్తున్నాను కదా కానీ అది అంతిమంగా డబ్బులు తినేస్తే తప్పు తప్ప ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఉండి ఒక మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు ప్రాజెక్ట్ నడిచి నడిచిన తర్వాత రెండు వేల కోట్లు అప్పు మూడు వేల కోట్లు అప్పు తీసుకుంటే అది ఏ ఏడు వందల కోట్లకు ఆరు వందల కోట్లకు వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ సిక్ అయితే ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఉంటే ఏడు వందల కోట్లు లేకపోతేనట్టు ఎలా వద్దురా తెంగరనా కొడకలారా సరే ఎనీ హౌ బ్యాంకర్ పరిభాషలో నాకు ఇంకా చెల్లించవలసింది ఇంత బాకీ ఉంది అంటే ఎస్ బ్యాంకర్ పరిభాషలో అది ఎగ్గొట్టినట్టే మాట్లాడుకుంటే మాట్లాడుకున్నారు నాకు దానికి కూడా అభ్యంతరం ఏమీ లేదు ఇంకో నాలుగు ఎలిగేషన్లు వేసుకోండి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆనందంగా స్వీకరిస్తా పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక సిబిఐయో లేకపోతే రెండు సిబిఐ కేసులో నా మీద ఉంటే ఒక సిఐడి కేసు నా మీద ఉంటే పిల్లి వేయటానికి కూడా నాకు అర్హత లేకపోతే అమ్మ నా కేలరా ఐఎమ్ సారీ టు యూస్ దిస్ వర్డ్ అగైన్ కానీ తప్పట్లా అంటే వీడి మీద సిబిఐ కేసు ఉందండి వీడి మీద మేము డిస్క్వాలిఫికేషన్ పిటిషన్ వేసాం అని చేత వీడి పిల్లే స్వీకరించకూడదు అంటే నలభై మూడు వేల కోట్లు కొట్టేసాడని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే ఒక వ్యక్తి మీద సిబిఐ వాళ్ళు చార్జ్షీట్లు పదకొండు చార్జ్షీట్లు వేస్తే కోర్టుకి వెళ్లకుండా తప్పించుకొని తిరుగుతూ అతను ముఖ్యమంత్రికి ఎవరు కూడా నేను పిల్లి వేయటానికి కూడా అర్హత లేదమ్మా పిల్లు ఇవ్వకూడదా నువ్వు ముఖ్యమంత్రివా ఏంటండి అడ్వకేట్ జనరల్ గారు ఇది ఎంత పోస్ట్ ఇచ్చిన మటుకు మళ్ళీ పైగా ఒక మంచి మాట చెప్పారు అడ్వకేట్ జనరల్ గారు నేను ఆ రెస్పాండెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తరఫున నేను వాదించడానికి రాలేదు నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వాదించడానికి వచ్చాను అని అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నా డిస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వేసిన డిస్క్వాలిఫికేషన్ పిటిషన్కి సంబంధం ఏమిటి అని అడుగుతున్నా అడ్వకేట్ జనరల్ శ్రీరాంజీ వెన్ యు ఆర్ నాట్ రిప్రజెంటింగ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆర్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వై డిడ్ యూ సే దిస్ ఐఎమ్ నాట్ ద మెంబర్ ఆఫ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెన్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హ్యాడ్ ఫైల్డ్ ఎ పిటిషన్ హౌ ఆర్ యూ కన్సర్న్ అబౌట్ ఇట్ అడిగి వాళ్ళు లేడనుకున్నావా మాకు బుర్రలేదనుకున్నావా కోర్టులో మిస్ట్ వచ్చినట్టు మాట్లాడేస్తాయి ఎందుకంటే ఇవాళ ఇవాళ కోర్టుల్లో ఏం జరిగింది అనేది పబ్లిక్ అంతా చూస్తున్నారు నువ్వు మాట్లాడిన చెత్త అంతా పబ్లిక్ చూశారు కాబట్టి ఐఎమ్ హియర్ టు ఆన్సర్ ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉండటానికి అన్ని కేసులు ఉండి అన్ని అన్ని వేల కోట్లు చార్జ్షీట్లు ఫైల్ అయినాయి నా మీద ఇంకా చార్జ్షీట్లు అవ్వలేదా అన్ని చార్జ్షీట్లు ఫైల్ అయిన వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండొచ్చు నేను పిల్లి వేయకూడదని చెప్పి మీరు అక్కడ మాట్లాడతారా ఏనీ హౌ అయింది ఏదో అయింది ఈయన మాట్లాడాడు ఫైనల్గా న్యాయమూర్తి గారు ఈ కేసులో ఉన్న అంద అడ్మిట్ చేయడానికే వీలు లేదంటే అసలు ముందు అడ్మిషన్ డేషన్కి ముందు అందరికీ నోటీసులు ఇచ్చి ఐ మ్యాటర్ ఆఫ్ సచ్ సీరియస్ గ్రివెన్సెస్ అండ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ షెల్ బి గివెన్ టు ఆల్ సో కాబట్టి అందరి అందరికీ నోటీసులు ఇచ్చి ఆ నోటీసులు ఇచ్చిన తరువాత విల్ టేక్ ద డెసిషన్ ఆన్ ద అడ్మిసిబిలిటీ సో ముందు నోటీసులు అయితే అందరికీ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరికీ ఇంక్లూడింగ్ ద ఏజెన్సీ విచ్ ఐ సాట్ టు ఎంక్వైర్ అందరికీ కూడా నోటీసులు ఇవ్వటం జరుగుతుంది డిసెంబర్ పదమూడవ తారీఖుకి ఈ కేసును వాయిదా వేయటం జరిగింది పిల్ నిబంధనలు లర్నెడ్ అడ్వకేట్ జనరల్ శ్రీరామ్ గారు చదువుతూ 
పిల్ నిబంధనని ఒక వ్యక్తి ఎలిగేషన్స్ ఇలాంటివి ఇందాక చెప్పాను ఎలిగేషన్ ఇలాంటివి ఉంటే మరి అది కన్సిడర్ చేసుకోకూడదని పాపం కింద దాకా చూసినట్లేరు అదే సమ్ సెవెన్ కింద ఉన్నాయి పిల్ రూల్స్ అండర్ సెవెన్ అందులో డీలో ఏమైనా ఉందంటే ఈవెన్ ఇఫ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ హాస్ ఫైల్డ్ ద పిల్ ఈస్ క్వశ్చనబుల్ ద కోర్ట్ హ్యాస్ టు గో బై ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఎలిగేషన్ అండ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎలిగేషన్స్ కన్సిడర్ చేసి దే కెన్ కంటిన్యూ విత్ ద పిల్ అని ఉంది కాబట్టి ఓకే నా ఒకసారి ప్రభుత్వ కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ పిల్లు నా మీద నేను ఎంపీ అయినా కాకపోయినా ఈ పది రోజుల్లో అక్కడ అయ్యేది ఏమీ లేదు వీళ్ళు నన్ను ఎక్స్పెల్ చేస్తే అమెండ్మెంట్ ఇస్తా ఒక ఆర్డినరీ ఎంపీగా కన్సిడర్ చేయమని అంతకంటే పోయేది ఏమీ లేదు ఈరోజు మంచి ఏంటంటే అందరికీ నోటీసులు వెళ్తాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా నోటీసులు వెళ్తాయి సాక్షి పేపర్ ఎలా అమ్ముకుంటున్నారో వివరించాలి అబ్బాబ్బా నేను ఏ పేపర్ కావాలంటే ఆ పేపర్ కొనుక్కోమన్నా అంటే అందరూ సాక్షి ఎందుకు కొంటున్నారయ్యా అని అడుగుతారు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మొత్తం అన్నీ వస్తాయి ఆ సిమెంట్ పాట్లు ఏంటి సిమెంట్ సంచులు ఏంటి అన్నీ కూడా వస్తాయి నాకేదో వ్యక్తిగతంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ద్వేషం ఉందని మాట్లాడుతున్నారు లేదు అతను నన్ను హింసిస్తూ చూసినప్పటికీ కూడా నాకేమీ అతని మీద వ్యక్తిగతంగా ద్వేషం లేదు రఘురామకృష్ణరాజుకి జరిగిన డ్యామేజ్ ఏదో ఆరోగ్యానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని రఘురామకృష్ణరాజు జాగ్రత్త పడగలడు కేవలం రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రజలకి జరుగుతున్న డ్యామేజ్ని చూసి తట్టుకోలేక నేను ఈ పిల్లి వేసాను తప్ప లర్నెడ్ అడ్వకేట్ జనరల్ శ్రీరామ్ గారు అనుకున్నట్టు వ్యక్తిగత కక్షతో నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఈ పిల్లు వేయలేదు కోర్టులో చెప్తాం కానీ పబ్లిక్ కూడా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లో వేశాను కాబట్టి చెప్తున్నా ఇది కేవలం నన్నేదో కొట్టేయడనో నన్నేదో చంపాలని చూసేయడనో కాదు నన్ను నేను కాదు నన్ను భగవంతుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రజలే రక్షించుకుంటారు నేను భయపడ్డాను జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎవరికీ భయపడ్డాను ప్రతి మనిషికి భగవంతుడు చావు అనేది రాసి పెడతాడు అది ప్రీ పోను ఎవడో చేయలేడు పోస్ట్ పోను ఎవడో చేయలేడు అనే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మిన వ్యక్తిని నేను సో అంచేత జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కోపంతో ఇది నేను వేయలేదు మై డియర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒకనాటి నా స్నేహితుడు కొడుగ్గా నీకు చెప్తున్నా నీ మీద నాకు ఎటువంటి కోపం లేదు ప్రజలకు జరుగుతున్న నష్టం గురించే నేను ఈ పిల్లు వేయటం జరిగింది అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న మీకు సవినీయంగా మనవి చేస్తూ అలాగే ప్రభుత్వం పేరుతో మీకోసం అడ్డంగా వాదిస్తున్న లెర్నడ్ అడ్వకేట్ జనరల్ శ్రీరామ్ గారికి కూడా సవినీయంగా వ్యక్తిగతంగా హననం చేసేటప్పుడు కొంచెం వివరాలు తెలుసుకుని చేస్తే బాగుంటుందేమో అని అదర్వైజ్ ఏముంది మీరు నన్ను తిడతారు మీకు కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ ఉంది నేను ఏం చిన్నవాను కాదు నేను మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ని నాకు ఉండే ప్రివిలేజెస్ నాకు ఉంటాయి సో మీరేం ఎక్కువ కాదు నేనేం తక్కువ కాదు నేనేం ఎక్కువ కాదు మీరేం తక్కువ కాదు అన్న సంగతి నాకు తెలుసు లెర్నెడ్ అడ్వకేట్ జనరల్ శ్రీరామ్ గారు చూద్దాం ఇప్పుడు అందరికీ నోటీసులు వెళ్తాయి డిసెంబర్ పదమూడవ తారీఖు మరలా ఈ కేసు విచారణకి వస్తుంది నా మీద వ్యక్తిగతంగా చేసిన ఆరోపణలకు కూడా నేను అవసరమైతే సమాధానం ఇస్తాను చూద్దాం ఏమవుతుందో